హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ తెలుగుదేశం వరుస ఇబ్బందులతో సతమతమవుతోంది వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కీలక నేతలు కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు అంతేకాదు మాజీ శాసనసభ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు ఆత్మహత్య కూడా చేసుకున్నారు వీటన్నిటినీ తట్టుకుని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సత్తా చాటుదామని టీడీపీ ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో ఒక్కొక్కరు పార్టీకి గుడ్ బై చెప్తూనే ఉన్నారు ఇటీవలే కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన కీలక నేత గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు తెలుగు యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్ సైతం టీడీపీకి రాజీనామా చేసి వైసీపీలో చేరిపోయారు కృష్ణా జిల్లాకు ఆయుపట్టు లాంటి ఇద్దరు నేతలు హ్యాండ్ ఇవ్వడంతో దాని నుంచి కోలుకుంటున్న తరుణంలో కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన కీలక నేత కుటుంబం సైకిల్ దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలుస్తోంది టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకి సమకాలకుడిగా రాజకీయాల్లో కలిసి పనిచేసిన కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేత మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కృష్ణమూర్తి సోదరులు టీడీపీని వీడుతున్నట్లుగా జిల్లాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలక నేతగా ఉన్న కేఈ కృష్ణమూర్తి రెండు ఎన్నికల్లో పత్తికొండ నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొందారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ సీఎం గా పనిచేశారు అంతేకాదు కీలక శాఖ ఆయన రెవెన్యూ శాఖకు మంత్రిగా పనిచేశారు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కేఈ కృష్ణమూర్తి ప్రభుత్వంలోని పెద్దలపైన అధికారులపైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ నిత్యం వార్తల్లో నిలిచేవారు ఒకనొక దశలో అనాటి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం వదల్లేదు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని ముందే బాహాటంగా ప్రకటించారు కేఈ కృష్ణమూర్తి దాంతో ఆయన తనయుడు శ్యామ్ పత్తికొండ నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు ఆయన సోదరుడు కేఈ ప్రభాకర్ సైతం పోటీ చేసి పరాజయం పాలయ్యారు ప్రస్తుతం కేఈ సోదరుడు ప్రభాకర్ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కర్నూలు జిల్లా రాజకీయాలను ఒంటి చేత్తో నడిపిన కేఈ కుటుంబం వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నోరు మెదపడం లేదు రాజకీయాలకు దూరంగా కేఈ కృష్ణమూర్తి ఉన్నప్పటికీ ఆయన సోదరుడు గాని కుమారుడు శ్యాంబాబు గాని అస్సలు కనిపించడం లేదు పార్టీ బలోపేతం కోసం గానీ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో గానీ చురుగ్గా పాల్గొనడం లేదని తెలుస్తోంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడే పార్టీ పట్ల అంతగా అసంతృప్తితో ఉన్న కేఈ కృష్ణమూర్తి కుమారుడి రాజకీయ భవిష్యత్ దృష్ట్యా పార్టీ మారాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్న సమయంలోనే బాహాటంగానే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించేవారు ప్రభుత్వం తీరుపై నిరసన గలం విప్పారు దాదాపుగా ఆయన పార్టీలో ఉండారంటూ ప్రచారం కూడా జరిగింది అలాంటి తరుణంలో ఆయన సోదరుడు ప్రభాకర్ కు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడంతో కాస్త చల్లబడ్డారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల అనంతరం కర్నూలు జిల్లాలో తమకు రాజకీయ ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న భూమా కుటుంబాన్ని టీడీపీలో చేర్చుకోవడమే కాకుండా భూమా అఖిల ప్రియకు మంత్రి పదవి ఇవ్వడంపై కూడా అలకబూనారు నంద్యాల ఉప ఎన్నిక సమయంలోనూ కేఈ కృష్ణమూర్తికి అంతగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదని అప్పట్లో ప్రచారం ఉండేది అయినప్పటికీ అలానే ఉండిపోయారు కేఈ కృష్ణమూర్తి అంతేకాక ఎన్నికల ముందు సుదీర్ఘ కాలంగా తమ రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా ఉన్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని టీడీపీలోకి ఆహ్వానించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తమను సంప్రదించకుండానే వారిని ఆహ్వానించారంటూ చిరుబురులాడారు చివరికే చంద్రబాబు నేరుగా రంగంలోకి దిగి బుజ్జగించడంతో అయిష్టంగానే కేఈ అంగీకరించాల్సి వచ్చింది కోట్ల కుటుంబం టీడీపీలోకి చేరినంత మాత్రాన తమకు పెద్దగా ఒరిగిందేమీ లేదని స్వపక్షంలోనే విపక్షంగా ఉన్నారంటూ ఆయన అనుచరుల వద్ద వాపోయారని తెలుస్తోంది టీడీపీకి చెందిన కీలక నేతలు ఒక్కొక్కరు పార్టీ వీడటం కేసులో ఇరుక్కోవడంతో కేఈ సోదరులు వైసీపీలో చేరితే బాగుంటుందన్న ఆలోచనకు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది కేఈ శ్యాంబాబుపై ఇప్పటికే పలు హత్య ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేఈ సోదరులు వైసీపీలోకి చేరితేనే బెటర్ అని ఆయన అనుచరులు సైతం ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇదిలా ఉంటే పత్తికొండ నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొందిన శ్రీదేవి కేఈ కుటుంబంపై ఆగ్రహంతో ఉన్నారు కేఈ కుటుంబాన్ని వైసీపీలోకి ఆహ్వానిస్తే మొదట వ్యతిరేకించే వ్యక్తి ఆమె అని తెలుస్తోంది తన భర్త నారాయణ రెడ్డి హత్య కేసులో శ్యామ్ ప్రమేయం ఉందంటూ ఆమె నేరుగా ఎన్నికల ప్రచారంలో స్పష్టం చేశారు దాంతో ఆమె నుంచి వ్యతిరేకత రాకుండా ఉండాలంటే కేఈ సోదరులు మాత్రమే వైసీపీలో చేరి అనంతరం కుమారుడికి రూట్ క్లియర్ చేద్దామన్న భావనలో ఉన్నారని టాక్ వినబడుతోంది ఇప్పటికే జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రితో కేఈ సోదరులు చర్చలు జరిపినట్టు తెలుస్తోంది త్వరలోనే కేఈ సోదరులు ఆ మంత్రి నేతృత్వంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని సమాచారం ఇది గనక జరిగితే కర్నూలు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి పెద్ద దెబ్బేనని చెప్పాలి కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి కుటుంబం టీడీపీలో ఉన్నప్పటికే బయటకు రాని పరిస్థితి అఖిల ప్రియ ఒక్కరే కొంచెం పోరాడుతున్నా బలంగా ఉన్న వైసీపీని ఎదుర్కోవడానికి అది ఏమాత్రం సరిపోదు హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి